你的分分离离，时间的无数无尽，是你陪伴我就觉得。娇娇，怎么了？不舒服？啊，没事，我做梦了。怎么出这么多？真做梦了？真没事，我就是做噩梦了，放心吧。我给医生打个电话。别呀、啊，我没事的。别骗我。我跟你保证，陆太太不会撒谎的。那就好。锦年，嗯，我口渴了。我去给你倒水啊。怎么了？没事儿，我马马上就来了。为什么要让乔教授这样的苦？怎么起来了？没什么，就是有点闷，想出来透透气。披上。没事吧？别这样，我真没事。你知道吗？要是经常皱眉的话，人会容易变老的。没所谓，只要能跟你一起天荒地老。不只是我，还有我们的宝宝。你感觉到了吗？他正在我肚子里闹腾呢。我才不想让他这么闹腾。这样就不会那么辛苦了。一家三口，这种感觉真好。你会有心慌、胸闷或者心绞痛之类的症状吗？当然没有。你前几天不是才晕倒吗？那就一次。医生，怎么样？我这身体……调理的还不错吧？嗯，还行。这样，我再给你重新开服药，这次的药可能会苦一点，你得忍着。换药？为什么要换药啊？是宝宝有什么问题吗？你这胎儿都几个月了，我这药是根据你胎儿成长调整的。放心吧，胎儿一定会健康的。几年，我先去上个洗手间，你在这等我一下。我送你。不用了，我自己去就好。嗯。哎，注意安全啊。好。哎，医生，乔乔的状况到底怎么样？情况比预想的要糟。根据你之前描述和现在的诊断来看，他已经频繁出现胸闷、心慌的症状。而且还有晚上睡觉不能平躺的问题，这都是非常危险的状态。什么意思？他会有危险？是一直都有风险。照他现在的状况来看，可预见的成功率不到百分之五十。现在做引流手术也太迟了，你得想好，到时候万一真出意外，保谁？小小，来。今年，我现在啊，算是终于体会到怀胎十月有多不容易了。下回我帮你。不用不用，这点小事我还是可以的。说起来，佳木和芊芊什么时候订婚啊？下周日。那这样，相思岂不是会很难过？哎呀，医生刚说过，要你保持心情舒畅，这么快就忘了。走吧。好。呃，乔乔，乔乔，你难受怎么不跟我说啊？我没事，休息一下就好了。
我沈明哲，你最好有什么重要的事情，否则我。总，你快来公司吧，领域的股价跌停了，股东们都聚在公司等说法呢。瞧，今天不舒服，哪儿都不去，你自己想办法先倒着。陆总，我怎么挡得了？我，你快去吧，公事要紧。就这样。瞧瞧，你都这样了，我哪有心去去公司啊？我们去医院看看吧。你又来，我都跟你说了，我没事了。电话里刚不是说股东大会都闹起来了吗？你要是不去，明哲一个人不行的。哎，那就让他们闹去吧。我可以没有公司，但是我不能没有你。锦年，领域是我们的，怎么能说没有就没有呢？我答应你，为了我们的孩子，我会好好的。好，那我先送你去医院。然后让赵萌去照顾你。嗯。到底什么情况？之前那几篇负面评论已经刊登公开道歉函，我以为事情就这样结束了，没想到昨晚于彤会用直播栏目反击，而且那栏目开播后有大量水军将整个栏目推到热搜第一名，结果今早开盘股价一路跌停。我知道了，我马上过去。喂，你好，是乔安好的老公吗？我是王医生的助理，乔安好突然晕倒，现在大人小孩都很危险，你快点过来吧。我知道了，我马上过去。好。这都几点了？林毅传媒现在什么情况？难道陆锦年还不知道吗？就是，这要我们股东们等到什么时候？这样下去，公司能赚钱吗？陆总怎么还不接电话呀？急死我了！大家听我说，陆锦年坐在领域总裁位子上太久了，他这样站着茅坑不作为，是对我们投资者的鄙视。我建议大家换掉这个总裁。嗯，我同意。我们投票。股东大会本来就是为了维护股东的权益而设置。是啊。现在是我们维护股东权利的时候了。支持陆锦年下台的，请举手。我也同意，我也同意。陆总，锦年，你怎么来了？我，王医生，你的手机呢？不知道被谁给偷了。你怎么知道的？陆总好，陆总，你怎么才来呀、啊？股东大会都结束了，而且，陆总，现在怎么办？没事儿，会有办法的。没想到陆锦年也有今天，是不是该为我们的胜利干一杯？只胜利了一半。哦。真是好酒啊！来，再喝一口。报告了，锦年。要不是因为我这身体，你也不会被骗。不怪你，他们早有预谋。今天就算是你不去医院，他们也有别的办法来对付我。